Guten Morgen, ich starte heute meinen neuen Tag hier in Virginia Beach direkt am Cape Henry's Old Lighthouse. Das ist dieser hier. Ja, das Besondere ist, der ist mitten in einer Militärbase drin. Man, man geht bis zum Eingang von dieser Militärbase, dann geht es ein paar Schritte in so eine Art Kontrollcenter, wird man nochmal durchgecheckt schnell. Äh, man lässt sein Passport da oder seinen Führerschein, also da nicht vergessen, muss man unbedingt mitbringen. Man kriegt einen Zettel und wenn man rausgeht, bekommt man den natürlich wieder. Ja, das ist hier mit der älteste äh, Leuchtturm des Landes hat George Washington, meine ich, gebaut, hoffe ich doch zumindest mal. Und äh, der ist nicht mehr in Betrieb, aber die haben direkt hinter mir noch einen neuen gebaut. Den sieht man da. Das ist ein New Lighthouse. Ja, daher schauen wir uns mal den jetzt von innen an. Es geht einige Treppen hoch, komme ich bestimmt in Schnaufen. Also, let's go! Und ich hoffe, die Aussicht lohnt sich auch. <lacht> Bevor wir jetzt das Cape Henry Lighthouse besuchen, erlebte ich von meinem Bett aus diesen wunderbaren Sonnenaufgang. Ich hatte mir gestern bereits ein Fahrrad gemietet und dies behielt ich auch für die Zeit hier in Virginia Beach. Da ich mir keinen Mietwagen nehmen wollte, bin ich einfach die überwiegende Zeit mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Heute besuche ich neben dem Leuchtturm den First Landing State Park und grüße einfach etwas in diesem herum. Am Nachmittag geht es dann zu einer Austerfarm Tour im Yachthafen Linhaven mit der Ludford Brothers Oyster Company. Übrigens, Virginia ist for Oysters Lovers. Und das wusste ich bis dahin auch noch nicht. Nach der Tour radel ich zurück und lasse den Abend mit einem Bourbon bei der Trenish Truth Distilling Company samt Führung ausklingen. Also freu dich auf das Video. Ich hatte ja bereits am Anfang erklärt, dass ich am Eingang der Fort Story Military Base mein Reisepass vor und als Sicherheit hinterlegen musste. Mein Fahrrad konnte ich dort stehen lassen und nach dem kleinen Sicherheitscheck ging es mit dem Shuttlebus direkt zum Cape Henry Lighthouse, denn über die Military Base darf kein Besucher laufen. anstrengend, aber alles gut. Ich bin auch um 10 Uhr morgens hier gewesen. Das heißt, man ist so ungefähr 20 nach halb elf dann am Turm mit dem Shuttle von vorne hinweg. Äh, ja, also viel los war jetzt nicht. Ich glaube, es waren so ungefähr acht Leute, die mit mir kamen in der ersten Runde. Jetzt bin ich oben. Man sieht, da ist der neue Leuchtturm und äh, hier war wahrscheinlich einfach nur das Licht drinne. Was beleuchtet. Das ist nicht viel Platz, ist nicht groß, aber äh, die Aussicht ist natürlich toll auch auf den Ozean und ähm, ja, den anderen Leuchtturm da. Also ich würde sagen, auch wenn es ein kurzer Abstecher ist, ähm, ist auf alle Fälle die Aussicht ist es wert und immerhin ist es mit der älteste Leuchtturm des Landes, daher 
lohnt sich der Besuch, wenn man in Virginia Beach ist, auf alle Fälle. Ja, für mich geht es gleich weiter in den First Landing State Park. Der ist um die Ecke. Übrigens bin ich heute mit dem Fahrrad von Virginia Beach bisher gefahren, also von äh, dem Boardwalk. Und jetzt geht's weiter. Dann gehen wir wieder runter. Hm? One thing more. Ja, hier gibt es noch mal äh, einen kleinen Ausblick zu den beiden Leuchttürmen und direkt am Meer, am Atlantik. Einfach ähm, die Straße folgen und direkt so auf dem Gehweg bleiben. Dann kommt man zum Memorial, ach, Cape Henry's Memorial. Und äh, da gibt es auch noch mal so ein Cross äh, von George Washington, glaube ich. Da gehe ich gleich noch mal hin. Aber hier kann man auf alle Fälle noch mal ein tolles Foto machen mit den beiden Leuchttürmen. Das mache ich jetzt auch gleich. Ich bin jetzt im Cross Landing State Park mit dem Fahrrad unterwegs. Und hier gibt es ein Trail. Ein Cape Henry Trail, passt jetzt zum Leuchtturm und der ist, ich glaube, so 6,2 Meilen lang. Den werde ich jetzt mal abfahren und mir anschauen. Der Weg ist geteert, aber hat ähm, viele Wurzeln, deswegen holpert es auch immer wieder so. Aber es ist schön zu fahren, die Natur ist hübsch, gefällt mir. Und ja, mal schauen, wie das jetzt aussieht, wenn man dann irgendwann wieder ans ähm, Wasser kommt, ne? an den Atlantik. Aber hier, man riecht es auch, die, das ist mir extrem aufgefallen, die Kiefern, den Duft, den, den riecht man total. Das ist mega schön. Es gibt auch immer wieder Abzweigungen. Das sind wir jetzt gerade. Wenn wir mal hier hinfahren. Ups. Mal gucken, ob man es hier sieht. Hier. Ah. Da sieht man immer mal, den fahre ich jetzt. Und äh, dass es auch noch andere Wege gibt. Also weiter geht's. Ups. durch den First Landing State Park kam ich an dem einen Ende aus dem Park heraus und stand plötzlich vor einem Foodline. Praktisch dachte ich mir, im Supermarkt kaufte ich mir eine Kleinigkeit zum Lunch und fuhr wieder zurück in den Park, um mich auf einer Bank niederzulassen. Spicy Chicken Wings.
den Wald. Das ist Urlaub. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, dass es direkt hier diesen ja, Park gibt, wo man äh, relativ viel laufen kann und ähm, man überhaupt gar keinen gar kein, äh, Ocean, also den Nordatlantik sieht. Aber es ist total schön, weil es ist ganz flach, easy going. Passt also. Jetzt lasse ich mir noch ein bisschen meine Chicken Wings zu, zu Gemüte führen. Ja, lecker. Und ähm, dann geht es noch ein bisschen hier durch den, durch den Park. Skatepark runtergeradelt hier in den Linnhafen River und ähm, ich werde jetzt mit der Pleasure House Oyster Company eine um, Tour machen. Ja, äh, und dann schauen wir mal, wie die Ausländer gezüchtet werden und ich bin einfach mal gespannt, was mich erwarten wird. Habe ich mich auch noch nicht gemacht. Äh, ich habe in meinem Leben so zwei, dreimal eine Auster gegessen. Ähm, gibt ja welche, die sagen, hm, sehr gut. Manche sagen, naja, ist mir zu glücklich. Ich bin mal gespannt, ob wir auch welche zu testen kriegen. Ich denke ja mal schon. Und ganz wichtig, weil ich habe es erst nicht gefunden hier in der kleinen Marina. Ähm, und zwar hier, der Liegeplatz Nummer 10. Das ist ganz wichtig. Da geht's los. Und ja, dann lass uns jetzt losgehen aufs Boot. Thank you. <lacht> ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's raus aufs Meer und zu den Oyster. Chesapeake Bay. Okay. That bridge tunnel. That bridge that you see 
down to New York. And they go up the Eastern Shore through Maryland, Delaware, and Pennsylvania to New York. Six hours from here to New York. Drive, not by boat, by car. The sand, it would be dry out to here. But because of the hurricane and the wind and the swell, the water is not going very low today. Um, these cages hold the bags. When I get the oysters, so uh, Monet, right? Your pinky fingernail. That's how big, when I get them, they're that big. And I got them about 10 weeks ago. I'm gonna show you. I have the ones from 2023, this year's. They go in bags. Four, four bags to a cage. This is one cage. There's another cage. This I have set up for my chef's table tour. I have a tour where I put a table and I serve a meal, three course meal out here. Standing right here, the people are eating. That wooden door from an old house, that is the tabletop. Oh. So these cages hold the bags. The bags hold the baby oysters. All right? I'm gonna go get a bag of oysters. you something before they fall. We got a problem here. I'm going to show you a major problem. Okay. So inside the bag of the oysters, these two guys right here, major problem. It's called an oyster drill. He drills a hole in the oyster. He's doing it right now. Then he injects, this is the Blue Angels, and he drills a hole. Watch this, look. See that foot? Let's see if we can see the hole. I don't have my glasses on. You see? He's probably just started. This one too. See the oyster? He's, through, he's drilling a hole through the bag. That's why we have to have them in bags. No, he's not drilling. But these right here, these guys are sentenced to death. They will not survive tonight. So we're gonna put them on the boat. I'll be right back. This little guy right here, his tongue has a drill. They will drill a hole in that oyster. Then they inject their saliva, kill the oyster, then they crawl inside and eat it. And when one gets successful, usually six or eight will come and join. Um, and uh, it's just minnows and stuff. In a minute, I'm gonna show you the other oysters in here. Ten weeks ago, this oyster was as big as Monet's fingernail. And you'll see there's others in here. Everybody take a look. And if Jiro, you hold out your hand, put your two hands together like this. I'll show you. Now, wait till you see this. So, ten weeks ago, right? Flat a little bit. Look at this. See the small ones? All these are the same. All brothers and sisters. Look at this guy. What is he doing? Nothing. Look at this guy. Nothing. This one, same size when I got it 10 weeks ago. But then, look at this guy. Brother and sister. I don't understand why nobody can figure it out. Now, maybe next spring, he'll start growing. But my goal, notice how the holes in this bag are small. See how dirty it's getting? Uh -huh. Every two weeks we have to change the bag. Once they get big enough, guess what? They're gonna go in this bag. Mm -hmm. See the holes are much bigger? If you're done, you can dump them over. So as they get bigger, we put them in these bags, all right? Pay attention to this. 10 weeks ago, I bought 100,000 oysters. They went into eight of these bags, all right? Mm -hmm. Now, the same 100,000 are in 16 bags. All right, Monday, when we come back to work, <coughs> excuse me, this coming Monday, those 16 bags will become 32 bags because this is getting too full. All right, this is too crowded. You look, you see the line? 
we want about half that. So that when this lays flat, the oysters spread out, mm -hmm. okay? Uh, plus the bag is dirty, they can't breathe. Once they get into the bigger holes, then they can go a longer amount of time, all right? Uh, but we must clean the bags and split them between now and Thanksgiving. At Thanksgiving time, they'll stop growing because the water will get too cold and that'll be the end of it. You know how many bags it'll be by Thanksgiving? About 100. So the 16 today, Monday will be 32. Two to three weeks, 32 will be how many? 64. 64. And then another three or four weeks? 128. 20. Yep. And then, but we will also start grading them. We, we dump these in a screen, chicken wire, shake it. If they fall through, they go back in this bag. If they don't fall through, guess what they do? They go in this bag. All right? Now, a lot of people pressure wash. Use a pressure washer to clean their bags and cages. I don't do that. I take mine and I put them up high and I let the, the sun, the rain, the birds, the crabs eat off of the, the growth to clean it. That way I don't have to take gas and oil up here and out here in a boat. And it's, it's more p potential for pollution and it's noisy. If I leave it there, it'll get clean. It'll take longer, but it makes my operation more sustainable, okay? Less labor, less gas, less oil, more, more sustainable, more environmentally friendly. That's what I'm trying to do. I don't grow a lot of oysters. I just grow really good ones. That's the goal, all right? Any questions? No. Any questions? So, we close this. Again, next time, clean bag, clean closures. You can see this stuff growing on it. All this clogging the bag. By Monday, we'll put it in new clean bags. They've got to have the circulation to eat. These oysters in here, these are from 2022. But these are not ready to sell yet. But the cage keeps the stingrays from eating. See, these oysters are too small. These are dead. This one's alive. But you can see, it's got a nice cup, right? It's just not big enough. It's about two inches. We want it to be three inches. This is too small. I was just gonna ask how. Yeah, Okay. three inches is what we want. We want this. Um, this is way too small. Um, we don't want Malaki. We don't want the great big ones. <laughs> we want three inches. Yeah. All right, so remember this bag we pulled up over there? It's 2023, right? Mm -hmm. This is 2022, just like that cage over there. But these should be bigger. Okay. Not much, though. No. I already got some out of here to sell, so they're not really big. But look at the growth. See how they're still growing? Uh -huh. See that white edge? Yeah. So that, but look at the cup. Look at that. Look how beautiful that is. This still be a nice oyster to eat. Just a little small right now. This one's getting good. That one. Look at that. Almost ready. One more month, right? Yeah, these are small. So they're getting bigger. Just need a little more time. The row behind me, down that way, has got more, even bigger ones. But the tide isn't out. I don't want to keep cutting my legs up trying to get these. Everybody get a picture? Very good. Mm -hmm. All right. Notice that the cages are up on feet, right? So the oysters get constantly get water circulating around them so they eat constantly mm -hmm. but the ones that dry out they're not eating right they have to wait for the water so I keep all my oysters in deep water that way they're constantly eating that's how I'm able to go from fingernail to three inches in one year and in the wild it takes three years right <laughs> all right now six flavors for the oyster all right, <laughs> six flavors. The first is the bouquet or the smell. The next time you go to an oyster bar, would you rather have this big one? 
There's more coming. I figured I'd give y'all kind of three average ones first. Uh -huh. The next one I can make bigger. So, smell the bouquet. All right? Then next, next we sip the liquor. Mmm, nice. Sweet with salt. All right, guess what we do now? Sorry, the shell. <laughs> All right, now guess what? We tip it back. Got to shoot. Sweet. The front, the body, and the finish. That's good. I'll do yours better next time, Monet. <laughs> that one had a little shell in it. Mm. I'm gonna get you a better one. <coughs> Turn it upside down. Richtig <laughs> lecker. So, now you have the flavor lingering. That's uh -huh. the finish, right? So when you're chewing, the front, the body, and the finish. That's five. The sixth and final flavor is when you marry the oyster with beer or wine. Did anybody bring any wine or beer, water? Uh, Would you like some? I have a cider in there. Okay. Sehr lecker. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so viel lerne jetzt auch, wie das gemacht wird. Das ist drei Jahre oder sogar länger einer aus der Bauch bis drei Inches groß ist, damit er verkauft werden kann. Und äh, ja, ich habe immer gedacht, dass die Fischer etwas mehr kriegen als 85 ähm, Dollar Cent. Hm, Cent, ja. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass es äh, wirklich mehr ist. Ja. Also. Now. Super. You still taste it on the back of your now have a sip of this. Mm. Have you sip it? I do. Give me, it's gonna take me a minute to get it. Uh, yes, sir. This has to be, I don't want to get it wet. Sehr gut. This is what you need. Also huh? and the beer. Oh yeah, you gotta have it. Yes. Right? So you're lucky someone left this. Yeah. Right? Are you Vildeon right now? Yes. No, it's my one. Right, you brought it. Yeah. yeah very good. Leftover from yesterday night. Huh? Now, you mm. taste that with the beer and the oyster. That's fireworks. It's, yeah, that's, that's fireworks. That's the fireworks. <laughs> All right, Monet. Now that is gorgeous. That's four and a half inches. Wow. wow. Four and a half inch. Ooh. That's four. That's amazing, huh? It's, huh? it's yeah. so big. I know. <laughs> is it too much? No, it. that's good. This is nice. Try it. <laughs> You gotta chew it too, the whole thing, the, the sweet. Did you notice the sweet, like a cucumber taste? Did you notice that? The next one, try your sip. Uh -huh. That's the adductor muscle. The muscle that holds the two shells together, this muscle right here, that's the adductor muscle. Sweet like a cucumber. My oysters are very sweet with seaweed notes. You know, there's no mm. metallic, nothing, uh, nothing offensive about these. That's a big one. <laughs> You gotta have the sun on your back. Yes. Thank you. First the liquor and then the milk. Yeah, the liquor, sip the liquor. <laughs> You're aerating that salt, you're tasting the hint of what the oyster is going to be, right? Yeah, now you eat, chew through it. You taste the adductor muscles, the, uh, like a cucumber mm. texture and the taste, both. Mm. So good. Ja, die Ausland-Tour ist jetzt vorbei und äh, wir fahren jetzt wieder zurück. Ich glaube, ich habe 
mehr Austern gegessen. Hier, als in meinem ganzen Leben davor. Und die waren einfach nur super. Bringt euch ein Bierchen mit, weil es nicht erlaubt, dass er, ähm, ja, Natur ins, äh, ausgegeben wird. Daher, wenn man selber mitbringt, ist es okay. Daher ein Bierchen oder was du trinken möchtest mitnehmen und dann passt das schon. Und ja, ein kleines Fazit. Es war super, mega geil. Ich noch nie so viel über Austern gelernt äh, wie hier und ich habe das auch nicht gewusst, was es alles für Austern gibt und ja, also es ist echt, echt wirklich empfehlenswert, die Tour. Äh, ja, wie gesagt, so viel Austern wie, wie noch nie in meinem Leben habe ich gegessen und es war ausreichend viel und ähm, ja, ich fand es einfach nur klasse und jetzt geht es halt wieder zurück. Ich glaube, ungefähr 10 Minuten dauert die Fahrt und dann sind wir wieder in der Marina. Also ich gönne mir jetzt hier noch mein Rest von Bier und lass mir den Wind um die Ohren sausen und genieße noch die Rückfahrt. Ich stehe jetzt hier vor dem alten Cavalier Hotel in der Citranisch Distillery drin und da mache ich jetzt eine Tour gleich mit. Das Besondere ist halt dieses Hotel, das wurde komplett saniert und es ist wirklich ein uraltes Gebäude und ich bin mal gespannt, wie es drinnen aussieht, denn man kommt ja sonst nur rein, wenn man ein Zimmer mietet. Das übersteigt mein Budget leider, aber halt, wie gesagt, diese Tranished Distillery ist da drin und im Hunting Room gibt es eine Verkostung und ich bin mir nicht sicher, ob man auch so eine kleine Tour durch das Hotel macht. Also, äh, let's go, gehen wir rein. Oh, you're here for the tour? Yes. So you're so close. You're going to go back down the hall to the next door on the right. Okay. You'll start in the gift shop okay. there. Okay, fine. Fun. Thank you. Yeah. Das ist jetzt der Korn. Ich When you're ready, we'll go ahead and jump over to that second class. So this is our Tarnished Truth. This is our flagship products, our three-year high rise style of ribbon. If you don't know what a high rye bourbon means, it literally just means that there's more rye in that mash bill, but it is still a bourbon. So there is still going to be majorly corn in there. There is no real regulation, but it's normally about 25% or more of rye for it to be that high rye bourbon. So this is 60% corn, 36% rye, basically big, sweet and spicy. So to the nose, I get lots of butterscotch and a little bit of black pepper. Sehr gut. <laughs> So this is our description. This is our four and a half year weighted style of bourbon. 
The mash bill here is 70% corn, 18% wheat. If that sounds familiar to you, it should because it is actually the same mash bill as the moonshine this, uh, for this product. This product's now just been aged for four and a half years. So to the nose for this product, I get lots of sweetness. I think almost like tart green apples, almost like Granny Smith apples and a little bit of caramel. And then to the palette for this product, it's actually quite complicated for me. So I'll go through all the levels that I personally experienced. So on the front end, I get lots of sweetness. Almost think, um, all right. We already will jump over to the last glass. The glass I know I'm probably uh, curious about. Looks like coconut milk. <laughs> Uh, so this is bourbon cream. This is very similar to Bailey's or rum chata, just made with bourbon instead of Irish whiskey or rum. Um, so we're actually using our tarnished through the ultra pasteurized cream and sugar, and that is it. So it is literally just bourbon cream and sugar. So the nose. And this way it's really uh, super lecker here. Uh, this is um, tasting. Nein, ich kann nicht so ein Bourbon und Whisky finden, aber das war wirklich sehr nett, lecker. Also kann ich nur empfehlen. Okay. Thank you. Ja. Und jetzt geht's noch mal äh, durch, den, durch die Bar und dann, da, ich glaube, ist die Tour auch schon zu Ende. Was erwartet dich am dritten Tag in Virginia Beach? Morgens besuche ich das Virginia Beach Fishing Pier und das Surf and Rescue Museum. Danach geht es mit einem Uber zum Sandbridge Fishing Pier und weiter zum Aviation Museum. Und am Abend besuche ich den Atlantic Fun Park. Dir hat das Video gefallen? Dann freu dich auf das nächste Abenteuer. Lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Das ist völlig kostenlos und es hilft mir weiter.